。不好意思啊，让大家久等了。来来来，每个人都有。这就是现在超级红的童梦啊！不好意思，真漂亮，笑起来好漂亮。这会做人也可以，好适合当主角呀！和顾池一起，适配度简直满分。小兰姐，她怎么在这儿？嗯，可以，你先去吧。童梦，这场是你要安慰失意的男主角，有几个亲密动作。高导，小兰姐怎么在这里啊？她来客串呀。那，你今天的戏？她会一直。看着我演，应该吧。他今天的戏份已经结束了，会等顾池一起走吧。你到底怎么了？啊，没，没事。台词记熟了吗？没问题吧？没问题。<笑>我题大了。十四场 ，Action！ 这里发生了什么？你怎么了？他救了我。我却害死了他。现在的我根本不算是人。啊！你不要这样想。你走，离开这里。我会害死所有人的，也包括你。不，让我陪着你，不要让我离开你。现在你只有我了。不要离开我，无论发生什么事。你都要相信我，不要离开我。为什么，只是说了相似的台词，却让我感到闷闷的？咔咔咔，童梦，你干嘛？全童年这么紧干什么？这是你的恋人，又不是仇人。啊，哎哎，对不起，我太紧张了。算了，再来一次。不要离开我！啊啊！让我陪着你吧！啊！所以就让我离开你吧！啊啊啊！太难了！童梦，你搞什么？天哪，竟然 NG 那么多次！啊！童梦演技不是一向挺好的吗？为什么能演成这样？哦，这样 NG 下去不是办法。高导，请让我和童梦聊聊。啊！我们要聊什么？哎，哎，我看出来了，一定是因为童梦喜欢顾池，才无法进入状态。也是，毕竟和帅哥也亲密些，多摁这几次才好呢。童梦有职业追求，不会做出这种降低别人对自己认可的事。我希望你们也能尊重他。呃，是是是，对不起啊。童梦到底怎么了？我看过他的戏，绝不是这种状态。你为什么一直无法入戏？这不是你该有的水平吧？嗯，就是，哎呀，因为小兰姐会误会的。啊？你们两个不是都有 CP 名了吗？如果在她面前演亲密戏，也不对，这到底要怎么解释呀、啊？我喜欢的江兰女神这么看着我，我太紧张了。喂。哇，脸红了！干嘛？他果然是喜欢顾池。所以，你喜欢的是江兰？嗯，我就是看了小兰姐的走秀，才想进这个圈子的，就是为了有朝一日可以和她成为朋友。啊，还好，吓我一跳。那可就糟糕了。我记得我刚入行的时候，也客串过她的戏。只要表现的不好，他就会生气。我想，他大概是讨厌不够专业的艺人吧。不不，我能演好的。哦，怎么证明呢？十四场 ，Action！ 让我陪着你吧，不管发生什么，我绝对不会离开你的。卡 ，OK。这不就好了吗？这次拍的好很多啊，童梦，之后也要拿出这种干劲了。好的，谢谢导演。嗯，小兰姐，你看到了吗？我的演技，我为了能和你站在一起，努力打磨的演技，你一定感受到了吧？嗯，啊，他他他怎么走了？看吧，顾池和他说了几句就能演好了。
，一定是爱的鼓励啊！他肯定喜欢顾池，没错。谁喜欢顾池了？哎，如果外人看起来是这样，啊、小兰姐会不会是误会了我和你刚才说话，以为我们有什么呀？哎，不行，我要和他解释清楚。喂，你这样追上去，要和他说什么？你们也不熟吧？嗯、那怎么办啊？这么好的机会，以后都不一定能碰到了。你如果想引起他的注意，也不难。我有个办法可以介绍你们认识，不过我缺个女伴。嗯、他俩聊完后，童梦就表现的不错。难道真的是？不管他们聊了什么，如果小池遇到合适的女孩子。我都应该为他感到高兴才对。无论发生什么事，你都要相信我，不要离开我。怎么了，诗诗？嗯，没事。顾总邀请你做晚宴女伴，要不要给家里人报备？就参加个活动而已。是是是，听你的。所以，小兰姐真的会来吗？这个晚宴最喜欢邀请圈里的名人。说到现在最知名的模特，怎么可能绕开江兰？倒是你，说了要做我的女伴，怎么不走了？我好紧张啊！一想到要见到小兰姐，我就紧张的走不动了。自信点，你可是现在时尚圈最红的新人女模特，是有足够资格进入这里的人。童梦比电视上更可爱吗？不愧是甜美女神。哇、哦，她不怕尴尬吗？今天顾家二少还要在这里宣布订婚呢。不是追过她，还被她拒绝了。今天顾文轩要在这里订婚？是吗？晚宴节目太多了，我也不太清楚。怎么，你和这位顾二少也很熟吗？嗯，一点关系都没有。没想到那个讨厌鬼也来了，早知道就不来了。哎，为了小兰姐，我忍。顾总来了，来了，来了。来了顾二少订婚后，顾氏集团还单身的只有顾城了吧？哎，让开，说不定我还有机会。做梦吧你，必须先看到我。哇，是江兰，她居然和顾总一起来了。竟然会带着女伴，他之前从来不带人的。哎呀，果然都是这样吧，商人最后都会找圈里人。该不会他在追江兰？这个老男人竟然想来抢我的小兰姐。或许，我们可以合作。欢迎各位来宾，我们今晚的慈善晚宴正式开始。江兰真的好美，就像一只蝴蝶一样。顾总舞也跳得这么好啊！哇，真、嗯、是哇，真好，这小男人看着他们这个心哦，哎，真好看，好羡没想到江小姐会接受邀请，成为我的女伴。你是真的想参加这个晚宴，还是因为某人而来呢？顾总多虑了，能为慈善尽力。是我作为艺人的荣幸。好，不过见到熟人还是很开心吧？不和顾池打个招呼。你们在聊什么？你
你们又在聊什么？为什么和童木一起来啊？聊你啊。童木说：“你是这个舞会最美的人。”啊，小兰姐真的好美啊！怎么，你喜欢顾池？大叔，可不要胡说八道！我最近都在认真搞事业呢，我是那么花痴的人吗？这还不花痴？感冒好了吗？记得吃药的时候不能喝酒。你看看我是不是还有点发烧、啊？顾池这家伙。说要给我正式介绍小兰姐的，自己倒先撵上去了。还在发烧？你在家没有好好吃药吗？哦、还好啊。是吗？你再仔细看看。我去那边和熟人打个招呼，你好好照顾自己。哎，知道了，知道了，不就是走个过场吗？哪有那么多废话？那女人又丑又胖。要不是为了顾家的利益，我都不会看他一眼。嗯，嗨，梦梦，没想到你会愿意来我的订婚晚宴，难道你心里还想着我？你都要订婚了，能不能收敛点？不要再来骚扰我了。哎呀，那怎么能叫骚扰呢？梦梦，你刚才跳的舞实在是太美了，我情不自禁的就想来找你。梦梦，好久没见了，一起喝杯酒啊。童梦，你要记住，到了宴会上千万别碰酒。你喝了酒什么样子，你自己清楚。那种场合，我可没本事替你打圆场啊。那你不喝，就是不给我面子。走开，谁要给你面子？不是抬举，给你脸还不要？给我把酒喝了。放开我！过上，逼着女孩子喝酒可不是君子行为，请放开她。嚯，大美人啊！行行行，她不喝，那你来替她喝。面对美女，我可从来不是什么君子。想让我陪你喝酒？你还不配，彤彤，过来。和小兰姐牵手，从小一直崇拜的人，真的可以触碰到了不就是个走秀的？轻装什么？我今天就要你喝掉这杯酒。古文轩这个神经病有完没完？还想逼着小兰姐喝酒？早这样不就好了吗？明明酒量不错，装什么矜持啊？只是这么一点酒，应该没有问题。现在去脱掉就好，不然的话，不然的话。你在利用通吗？这就是你让我把他带过来的原因。但你就这么有把握，顾文勋看到童梦就会原形毕露？不是会，是一定会。顾文勋一开始联姻的目标其实是童家，童梦是他最想得到却没有成功的女人。他一定会想方设法接近他，甚至报复他。所以，只要他订婚之夜骚扰女模特的事曝光，他想靠联姻挽救公司的春秋大梦，就完了。哼，不错，顾家的垃圾太多，清理掉一些也是为了帮你爸爸报仇。我说了，不要碰我，听不懂人话吗？渣男！青烟不停留的时间，只在某刻，不顾世界颜色，步步向出沟壑，见证过每一个你的寂寞，脆弱的时刻。最靠近的此刻，那所谓的诗和，这份无可奈何，按不下的回程，但我从我动摇过，才将苦涩铺成起。